Bien amigos, hola con todos Acá les traigo un nuevo video tutorial En esta oportunidad ya vamos a ver cómo solucionar el problema del gpedit Que nos sale error y que no puede crear el complemento Yo ya subí un video de cómo solucionarlo Pero en algunos comentarios he visto que en algunos no les llega a funcionar Bien, yo encontré otra solución y también espero que les sirva Este es el link que les dejaré en la descripción del video eh, para que puedan descargar el programa y lo puedan instalar para proceder con él eh, es la solución del error bien este abren el link les va a direccionar a una página de acortador de links bueno yo recién estoy utilizando acortadores de links pero este acortador no es no es tan molestoso como el la adfly o el shin que se nos abren ventanas emergentes a cada rato acá dan en no soy un robot y dan clic here to continue Esperan que cargue y acá esperan solamente 12 segundos, que es la diferencia de los demás acortadores, que es menos tiempo. Pero lo bueno de este acortador es que no se les abren ment ventanas emergentes y tampoco les sale avisos de su antivirus. Acá le dan en Skip Ad y les va a redireccionar a la página de Mega para que puedan descargar el programa. Acá ustedes descargan, les va, quizá les aparece marcada esta casilla, la, descar la, de la desmarcan y le dan en Descargar para que se descargue el, el, el ejecutable para instalar el programa esperamos que descargue bueno, yo lo guardo en mi escritorio para más rápido bien eh, ya acá lo tengo descargado le damos clic derecho ejecutar como administrador les va a salir una ventana de control de cuentas de usuario le dan que sí y acá vamos en Next, Install. Damos en Finalizar. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a copiar las carpetas. Vamos a descolocar C, Windows. Y bajamos a una carpeta que diga SeedWow64. La abrimos y buscamos estas dos carpetas. La seleccionamos, presionamos la tecla control y cliqueamos en otra carpeta y luego buscamos gpedit. Buscamos hacia abajo, hacia abajo. Me mucho, me pasa. Buscamos gpedit. De igual manera presiona la tecla control y seleccionan gpedit. Y como ven, tres elementos seleccionados, dice acá. Dan clic derecho, eh, le dan en copiar. Bueno, la idea es que lo copien. Ustedes lo pueden hacer así o uno por uno. Le dan clic derecho en copiar, retrocede, se van a System32 y lo pegan en cualquier parte de acá. Dan en pegar, dan en continuar y se les va a pegar. Ahora lo que vamos a hacer, bien, vamos a borrar esto de acá, vamos a cerrar esto ya. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a presionar la tecla Windows más R. Escribimos la palabra TEM, como lo ven acá. Damos a aceptar y abrimos GPEDIT. Bien, acá ustedes su sistema bien es de 64 bytes o de 32. El de 32 vendría a ser el de 86. Pero si no saben, mejor lo hacen en los dos de igual manera porque no, no va a cambiar nada. Seleccionamos, eh, en el caso mío es de 64. Selecciono, doy editar. Bien, acá lo que vamos a hacer Esto es lo que le expliqué en el anterior video Lo que vamos a hacer acá Vamos a ponerlo entre comillas Todo lo que dice username Ponemos entre comillas hasta el porcentaje Bien, y ya bueno Yo voy a copiar para no estar escribiendo cada rato Y a todos que estén así Los, de, los ponemos entre comillas Vamos a pegar Pegar Perdón, se me, se me fue. Traten de que esto les salga bien para que les pueda funcionar. Voy a pegar. Bien, una vez que ustedes verifican que todo lo que dice username esté entre comillas. Van a dar archivo en guardar. Ahora, el error que... Bueno, en los otros casos, en mi anterior video, quizá no les ha funcionado por esto. Yo también 
Lo que pasa es que formateé mi laptop y volví a instalar y me salía, me seguía saliendo error. Lo que van a hacer ustedes acá, van a poner, van a borrar esto y van a poner on en minúsculas. Dan on, dan archivo en guardar. Esto creo que era el problema que mayormente les estaba pasando a los que no les funcionaba. Pero en algunos casos también funciona con off. Bueno, si no lo sabría explicar, pero eh, ponen en on, si es que no les funciona con lo anterior, solo las comillas. Ponen en on, guardar, cierran esto y de igual manera hacen con el de 86. Y ahora acá dan, le seleccionan nuevamente el de por 64, clic derecho, ejecutar como administrador, le dan que sí, se les va a copiar todo esto. Luego el gpedit, clic derecho, ejecutar como administrador, le dan que sí. Y como ven se me abre a mí, a este, si se creó el complemento. Prácticamente el on y el off es el problema, el segundo problema que encontré, pero quizá en algunos de ustedes sí les funcione con off. Bien, bien, por, bien por ustedes, pero en el caso de que no les funcione, ese on lo cambian, perdón, ese off lo cambian por el on. Bien, ahora vamos a hacerlo de manera completa acá para que puedan quitar el límite de banda de ancha y su interna sea más rápido. Dan en Administrate Templates, Network o Red, como les habla, depende del idioma, le dan QoS Packet Shoulder y se va en límite reservable de banda de ancha quizá les salga acá o bueno como les salga la cosa que ustedes seleccionan en ablet y ponen 0 para que no les no les reserve la banda de ancha le dan aplicar aceptar se van a archivo salir y bueno yo les sugiero que para más seguridad ustedes reinicien su pc y vuelvan a comprobar para que vean que si sí les da vamos a abrir el gpedit presionamos la tecla windows más r Ponemos gpedit.msc, yo lo tengo acá, aceptar, le dan en control de cuentas de usuario, le dan que sí y se les abre. Ya tienen su problema solucionado. Espero les haya ayudado y si les gustó manito arriba y no olviden suscribirse. Conmigo será hasta la próxima.